比如说现在，堵车，我们已经没有时间了，但是我就懂得合理分配时间。合理分配时间，我只是希望你不要影响我驾驶，这样可能会更加耽误我们的时间。我看你现在面不改色心不跳，也没有被我这个职场老江湖影响到吗？给我一张纸。从你一上车，车里就满是你身上那股奇怪的味道。香奈儿五号。嗯，我知道，我说的就是这个。那就对了。像不像你的奇男？怎么样？有没有感觉天灵盖都被打开了？你的百汇雪。害怕有人上车会闻到啊你把我头发挂住了，我把小金叫出来帮你弄。哎，你别呀，别让我在新同事面前出丑。长住了，我来帮你解。呃，给你介绍一下，这位是简言，今天新来的高级调查师。你好，我叫谢千朵，是今天刚刚录取的实习生。你好，不好意思啊，刚刚把你项链弄断了，帮了个倒忙。没关系。你想让我怎么谢你啊？我不习惯有人离我这么近说话，我更不习惯有人往我的车窗上贴便签。那我给你发邮件。赶紧进去吧，今天你们俩是主角。千朵。你笑话呗！我真想赶紧调去总部逃离这个盘丝洞。一个聪明伶俐、英姿飒爽，一个年轻漂亮、娇俏可人，我真的太好奇了。你会怎么选、啊？你进去再看看，里面还有更多款式呢、啊。你今天很放松，很幽默啊。结项之后，新项目之前，让我轻松几天吧。我发现你从东京回来以后有点不一样了。陈峰说的简言就是那个美女吧？是，我把他从东京挖过来了。我要去总部，总得有人顶我的位子呀。他运气可真好。嗯，也是靠实力。我没有说他靠别的啊。你放过我吧。<笑>行了，快进去吧。我代表上海欧讯，欢迎我们新加入的两位小伙伴，简言还有千朵。欢迎，欢迎，谢谢，谢谢，谢谢大家，欢迎，谢谢。以后请多多指教，合作愉快。简言，我也敬你一杯。啊，好，欢迎小姐，谢谢。谢谢都知道你要走了，这一个一个也不用排你马屁了。这个简言倒成主角了，人家今天本来就是主角。那千朵也是主角，怎么没人搭理他呀？势利眼吗？他自己玩的挺高兴的呀。老大，嗯，看，简言呢？派对去，苏总那八卦去，千朵自拍去，林奶奶王者荣耀去，多嗨着呢！咱们这儿无人问津吐槽区
。那你嗨呀、啊！来吧，来，咱们组来一个诗意的假笑。哎呀，来来来来来，一二三。哎呀呀呀！夏冬，可是我们公司的男神哦。男神？嗯，不会吧？小姑娘都好他这口啊。我可以坐在这儿吗？反正那边也没人理我。那这儿也没人理你，这是吐槽区。吐槽有什么意思呀？咱们拍照吧。来来来来来，哎，我先过去了。三、二、一，耶！哎呀，给我的组员们喝一杯。你们怎么都不喝酒啊？我要开车，我不会喝酒，我糖尿病。哎，我陪你喝，还是千多好。你不是也要开车吗？叫代驾嘛。小姑娘晚上叫代驾不安全的。哎，就算你是团队领导，也不要这样过分嘛，人都已经下班了。夏冬是团队的老大啊，好羡慕！我也好想成为你团队的组员。都快散伙了，什么？这不还没散呢吗？好了，你多吃东西，少问问题啊。少问问题，多喝酒。来，他们不喝，我们喝。少一点。我看你刚才喝了不少吧？对。一壶清水也能上头的人真是少见啊！这么玩同事不太好吧？大家高兴不就好了？自己不喝酒干嘛盯着我？在东京居酒屋里，我就发现你只端杯不喝酒，我猜你的酒量一定很差。不过你这一招对付卢卡斯也就算了，干嘛要哄千朵喝酒呢？哼，这么护犊子。你就不担心你们家那位生气吗？我们家，娇兰三零七，野生僵局，菊薇，啊、哦，很适合你，简言。菊薇是这家餐厅的老板娘，我跟她的爸爸学木工，她也算是我的同门小师妹。这位是简言，我们公司新来的高级调查师。嗨，你好。我看你们这个也快喝完了，我正好拿上来一瓶，一起吧。不，不用不用，我喝不少了。这可是我的个人收藏，本来打算跟夏冬一起喝的。既然你在，一块儿吧。那我不喝啊，我今儿开车。你早说你有约会，我们就走路来啊，这也挺近的。是你非要坐我的车，啊，呃，苏三怕他找不到地方让我送你。那一定是为了给你们创造空间，让你们多多交流。<笑>走吧，一块儿吧。盛情难却呀、啊！别给他倒了，再喝就吐，不浪费。倒掉才算浪费，喝下去不算。你喝肚子里面的那酒。就一直待在肚子里面，那就不浪费。你这种一杯倒了选手就别逞能了。我，喝尿杯了，还喝了一大瓶水。我倒了吗？简<笑>言小姐，挺可爱的。让小静给他这辆车，赶紧把他弄过去。好。送我回去，千万不要让别人看见我喝醉了。我也会重谢你的。我去给你们俩拿包，顺便把后门打开。好。那行行，你住哪个酒店啊？哪个酒店？我们
香格里拉。哼，走起。十四号生的，水瓶座。才看一眼就知道了。我是图像记忆。哦，算了，反正我也看过你的资料，扯平了。零二零四零九八八，你的尾数对不对？水瓶座。不主动，不拒绝，不负责，太坏。先生需要帮忙吗？不用。呃，六零九六房间在哪儿啊？前面左手边。谢谢。六零九六的男客人带着名很醉的女子进了房间，不会有什么事吧？哎呀呀！慢点，慢点，慢点。早上第一天上班，最好别迟到。哼、嗯嗯嗯哦哦嗯先生，不好意思打扰了。听说你朋友醉得很厉害，需要帮忙吗？他挺好的。哦，可是楼道保安听到一些动静。保安。先生，我要告诫你啊，我们酒店可是有二十四小时视频监控的，跟上海公安局也是联网的，我们有责任保护每个住户。
，你绝对知道，你那么聪明，还那么帅，那么招人喜欢。喜不喜欢我呢？嗯，说吧、啊。嗯，你<笑>喜不喜欢我？你喜不喜欢？喜不喜欢？喜欢你，真的喜欢。我信，我真的相信。你给我解开吧。你去看一下这个。我一进房间就开始记录，我们确认。幸亏有这个视频，麻烦你从头看到尾，还我一个清白。谢谢，我保证。还有，以后不许喝酒，这是作为搭档对你的要求。嗯。还有四个小时就要去公司上班了，抓紧时间睡一会儿。好嘞好嘞，你也记得在这里躺一晚上吧。明天早上我请你吃早饭。你误会我的意思了，我是说，你应该回自己的酒店去睡觉。这个房间是我刷卡开的，而且自带早餐，不用麻烦。嗯，啊，再睡一会儿就该上班了。嗯，这紧急邮件你不看吗？我给总部的调职信也是加急的，他也没看。公司型项目，项目名称保险箱，委托公司银河地产。项目级别，危机应对。哎，危机应对，不是尽职调查吗？危机应对。赶紧起床吧，危机应对，这都已经在倒计时了。啊，我又没说我要接
。你说呢？哎，你说呢？你不借我借啊？我当上面人，我带小花坛子。苏总早，早，苏总早，早，苏总早，要给您两杯咖啡吗？好呀，苏总，咖啡，谢谢，有心了，应该的，找我啊，进来吧。睡得怎么样啊？项目书我已经看过了，时间紧迫，难度不小，但是我已经做好了准备，随时可以开始了。真的？啊？坐。我凌晨发给你的项目书，现在就看过了。凌晨发的资料就意味着，在第二天早会之前必须要准备好所有的材料。不愧是东京部的首席。你跟夏冬商量过了吗？他可能还没起床吧。总而言之呢，我希望你们两个这次可以通力合作，强强联手，才能取得更好的效果。那当然，如果可以让我来做负责人，他来辅助我，不行。简言，我并不怀疑你的能力，但是毕竟你刚到公司。对国内的环境并不了解，还需要有一个人带一带。你和夏冬之间肯定是他来负责。只不过这件事情呢，我还没有跟夏冬讲。如果他拒绝的话，我还要向总部推荐卢卡斯团队。这是公司制度，而且这个案子上层特别交代过的，上面很重视，我们更要谨慎面对。夏冬他同意接项目了。公司的章程里面有一条，如果看过了项目书内容，也就视为已经同意了保密协议，在项目结束之前不可以离职。确实有这一条，夏冬他看过项目书了。你怎么知道的？我亲眼看见的，我就是人证。在哪儿啊？总之，这个案子我们组接了，就不劳烦卢卡斯了。嗯，时间挺紧迫的，我就先去准备了。范姐爷。早啊，夏冬，喝咖啡吗？谢谢。你怎么才来啊？你该不会真的在酒店吃完早餐才来的吧？是你来的太早了，见过苏三了。你过来。你啊，快点！咖啡都替我冲好。有前途，以后就做我助理了啊！呸！做梦吧你！哎，我们又不是无间道，说点什么事儿不用这么偷偷摸摸的吧？啊？我非 nervous， 华人演员里面我最喜欢的就是 Tony 了。啊，你是说我们是刘建明和陈友仁啊？我喜欢你这个笑话。你，陈永仁，这个案子你必须接。为什么？我需要这个案子来表现自己。苏珊不肯让我当负责人，现在我跟你是捆绑在一起的，只有你同意接这个案子，我才能接。这是你的理由，跟我没有关系。你不是让我当你的接班人吗？我好好表现了，才能为你功成身退，创造机会呀、啊。呃，这么说吧，你跟我一起合作项目，你是占不到便宜的。做不好，别人会说理所当然，他能力不行。做好了呢，有我在旁边做陪衬，别人会说：“你看，凸显自我，没有团队精神啊。”只有韬光养晦的人才可以在上海不立足。教你咯，我跟你不一样，我做事情从来不是为了取悦别人，只要对得起自己的努力就行了。上海和东京不一样，在上海这样的项目有的是，你要想做，一辈子都做不完。这样的项目是有很多，但是有总部高层钦点的项目，真的必须得签。随便你吧。你已经看过项目书了，事实上已经达成了保密协议，所以就算你不接这个项目，在这个项目结束之前，你也不能离职。我什么时候看过银河的项目书？我念给你听的呀。<笑>我可一个字没有听进去。毕业，你有本事这样一直闭着眼走回办公室。以后不要对我耍这样的小聪明。
。好，这项目我可以接，不过我有一个条件。我都答应。项目由我个人全权负责，不可以有其他的成员。为什么？这个项目是总部指派的，这也是你和苏三这么重视他的原因。但恐怕你不知道，直接下达项目的人就是马修。而且他要求由首席团队来做，还有，这个银河是杰森多年的老客户，这个理由够充分了吧？首先，欧迅就没有接过简单的案子。如果我怕麻烦，我可以换公司。第二，如果你说的这些全部都是真的，那我们就更加要接了。你不接，我不接，上海不总要有人接。这就是一把悬在上海布头上的剑，只要干砸了，所有的人都要倒霉。哦，不对啊，你没事儿，你都要去总部了。你给我站住！上次在东京，我看你还是没有吸取教训。你什么时候能学会保护好自己？进攻，就是最好的。我从来没有打算让卢卡斯登背锅，更不用说你了。我再强调一遍，这个项目由我全权负责，不需要其他的成员。你、老方还有小卡负责外脑。你快点去总部吧，求你了。说的是真心话吗？嗯。真是真心话的话，我倒是有个方法，不过你得帮我。你真有办法让苏三放你走啊？我希望你可以好好的考虑一下。你让我再想想。十分钟以后，会议室开会。新项目，你不走了？还是保险箱，暂时不走了。这个河马不是回头走了？苏珊怎么还会理那个李约翰？之前你不也说这个项目有问题吗？为什么要重建？是你对不对？你让他接项目给你做啊？我们都不是项目成员哦，只是外脑。千朵，收拾一下会议室。从今天开始，千朵就是我的实习助理。哎呦，这高兴的！快快快快快！